故意戏弄我。早知道真的应该给你下个咒。这给谁的？要你管。这如果是给徐光耀的，那应该早就给他了。难不成是给我的？你不要自作多情。是吗？那你为什么跟我吵完架就把他扔了？我想扔就扔，你管得着？你表面上嘻嘻哈哈，对什么事情都无所谓，其实你心里根本就不相信任何人。你对我也不是完全坦诚，比如那个平安符。那个平安符就是。我们是合作伙伴吗？我为你祈福，给你平安，不是理所当然。你这么说话，我有点不太习惯。那你从今天起开始习惯。人情应酬的事，你自己决定就好，不必和我商量。哎呀，我的面子哪有您的大？再说，咱们俩现在是同僚，到时候我庆功宴你必须得来。他办这个庆功宴也好，我倒要当着铺上各位老板的面，问问他为何迟迟不见他，遣散谭家军。来了，光耀哥，你要杀的不是我吗？用我换他，不可以。啊！怎么样，谭司令，你还有什么话要说吗？仅凭一个狂徒一句话，你们就把我的罪给定了，我还有什么可说的？徐督办，你觉得呢？忍着点儿。好。刚刚干嘛不吭声啊？伤得这么重。啊！你想要了我的命啊？谁要你的命啊？那不想要命，要人啊？不是只有你的光耀哥哥才那么细心，我必须要告诉你，无论是推理能力还是心思缜密，我哪一点都不比他差。你笑什么？为什么必须要让我知道？你干嘛一定要在我面前跟光耀哥比啊？我没比，明明是你担心我。我担心你什么呀？想多了。也不知道谁想多。你怎么这么无赖啊？我约了费安顿，准备跟他商量安置谭家军的事。今天你就先回家休息吧，晚饭也不用被我的了。要不我陪你一起去啊？我今天可是为了见你，连费安顿的邀约都拒绝了。他邀请你干嘛？这次是他要和徐少帅吃饭，请我去陪陪女眷。少帅不就是你司令部那位徐督办吗？他们俩什么时候搞到一块儿去的？而且他不是没结婚吗？哪来的女眷？哎，司令，穆小姐跟徐督办吃饭，你还要订吗？我昨天晚上喝多了，我没说什么不该说的话吧？我是徐光耀，你要怎么帮我？笨蛋！你没说什么不该说的话。我有没有惹什么麻烦啊？你惹了。那谭司令就不要把我的话放在心上了。反正喝了酒的话也不能当真。要不是因为我们只是合作伙伴的关系，我才懒得管你呢。对啊。我们就是合作伙伴啊，还彼此不信任的那种。你叫我什么？我叫你贱人，贱人，小贱人、啊！你居然敢打我！我早就跟你说过，你要是再嚣张跋扈找我麻烦，我必定加倍奉还。这个小妖精，我可怜他妈妈死的早，对他网开一面，他倒好，这么不识相。婉婷啊。你最近不要招惹他，啊？嗯
你妈好好想想办法，看怎么收拾。如果没什么事儿，我先走了。公务繁忙，你最近到底怎么了？跟变了一个人一样，玩笑也不爱开了。你不就喜欢这种端着的正人君子吗？我才没有。那你喜欢我这样的吗？我原以为这个小贱人是上不了台面的东西，没想到我低估他了。我这儿倒是有一个把他给。不掉的机会，可以神不知鬼不觉的把他。不好了，老爷！婉清小姐被人绑架了。你说什么？他一个生意人，为什么要伤害穆婉清？说的就是，做生意的得罪穆家，这不找死？好啊，咱们去会会他。婉清，是我，没事了。啊、关勇，关勇哥，杜鹃，您这是一心想把罪名扣在我谭家军的头上是吗？除非你能拿出足以扶助的证据，证明这几个人不是你谭家的兵。不如我问问你，你有什么铁证证明这些人不是冒充的？事情是你惹下的，我儿子还在医院躺着呢，当然由你举证。我在做手术的时候，迷迷糊糊的梦到你跟我讲，不要离开你，所以是你救了我。婉清小姐也有那本事，昨天晚上我们就不用担惊受怕了。哎，别动，别动，等会儿，等会儿，去后边，这种事儿我来就行了。猜一下。哎哎哎，我来我来，你看看，我自己来就好。你看看，多此一举吧。哎哎哎，等会儿等会儿，来我来，这种活得我来。罗富来了，说有重要的事情要跟你说一下。我出场，我出场，我出场，我出场。这绑架案，并非是我谭家军所为。谭司令，我们真没想到，这民团。是由马匪出身的散兵游勇组建的呀，这不是在租界安放了一个定时炸弹吗？我出山海，我出山海。什么？谭玄林要查当铺，他是怎么知道的？你老板，你跟木匠有什么仇？那你告诉我，这张照片为什么要是他？这孩子又是谁？谭玄林送来的机要文件，说绑架案可以结案了。结案？要不我派人把他处理掉？嗯，在我面前公然杀人，你胆子不小吗？从你这些阳奉阴违的行径上来看，那个让你维护的绝对不是那个被你利用的幕后老板。那么，你到底在维护谁呀、啊？如果我哥哥真的是他害死的，那他不仅欠我一个家，他还欠我一条命。我要让他血债血还。你放心，他们一个都逃不了。我看到你的车沉入水底的那一刻，我真是害怕极了。哥哥保护不了妹妹一辈子，但我想保护你一辈子。哎，输液的事就交给我了。关耀兄啊，这碗精呢，在这儿也不太合适。咱们都是男人，比较方便。来来来来来来来，快一点，要不要啊 ？K K K， 管他呢！快，你怎么说快点？